Isa sa mga pag-uusapan natin ay ang resurrection. The doctrine of the resurrections. Is the redemption of our bodies included in the plan of salvation? Yes. The resurrection is the final goal of redemption. According to Romans chapter 8, 23. Romans 8, 23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves, waiting for the adoptions to wit the redemption of our body. So, kailan ba ito mangyayari? Uh, yung sinasabi dito, our final goal or final goal of redemption, yung resurrection. Kung sa body of Christ ang pag-uusapan natin, ito po ay mangyayari sa uh, sa rapture uh, kaya mangyayari ito sa rapture halimbawa ito yung death ng ating Panginoon so dito po under the dispensation of Christ ito po yung rapture na sinasabi or cut up so ang makakaranas po is the body of Christ yung mga believers under the but now hindi kasama yung mga believers under the time past Dala mga believers under the time pass, halimbawa sa panahon nila uh, sa panahon nila Adam, panahon ni Noah, panahon ni Abraham. And then ang panahon ni Moses, panahon din ng ating Panginoong Hesus, mga 12 apostles. So Yung mga yan, hindi sila kasama dito sa sinasabing caught up or rapture. Ngayon, ang tanong, saan ba sila ang mag-resurrect? Sila po ay mag-resurrect after dito po. Okay, mayroon tayong tinatawag wrath ng ating Panginoon, uh, seven years. So, after dito, the second coming ng ating Panginoong Hesus dito po sila mag-resurrect. Yung mga nandito, ay mag-resurrect po sila ito po yung tinatawag na uh, first resurrection okay, first resurrection ayon sa prophecy kasi sa, sa prophecy katulad nila Daniel uh, nila Isaiah nila uh, Joel Jeremiah at yung iba pa so, ito po ay nakita po nila kung anong nangyayari in the future. O kung may resurrection ba sa kanila, ito po, uh, especially itong bayang Israel. Kasi ang time pass, mostly ito ay, ay uh, prophetic plan or plan ng ating Panginoon sa bayang Israel. Yung mga Gentiles ay dito lang po nabigyan ng pagkakataon na maligtas. Dito po ay may may mga tinatawag na uh, mga Gentiles na maligtas pero hindi yung kanilang time talaga o walang sa kanilang nagtuturo na ang mga Gentiles din ay uh, katulad ng Israel or equal footing, equal level or parehas lang ang kanilang uh, level sa under the time pass ang Israel. So, ang Gentiles, po, ang Gentiles po sa time na ito ay hindi po parehas ang level sa Israel. Dito lang po nagkakaroon ng uh, equal, equality or uh, equal footing dito po Jews and Gentiles under the but now. Pero under the time past, ang Israel po ay superior. Ang, ang Israel po ay superior sa mga Gentiles. Kaya ang Gentiles dito, mabless lang mga Gentiles na ito. True Israel. Okay? True Israel. Mabibless lang mga Gentiles. Pero dito po, ang blessings ay equal. So, kung pag-usapan natin ang resurrection sa kanila, dahil sila po ay hindi uh, part sa body of Christ at hindi sila believers sa death, burial, and resurrection, yung mga believers po dito, uh, uh, under the law, sila po ay 
bubuhayin po sila dito. Ito po yung resurrection sa kanila at paghaharian ng ating Panginoon 1,000 years. Kaya mayroong tinatawag na second coming, babalik ang Panginoon para sa bayang Israel. Nung dumating sana ang Panginoon, ayon sa prophecy na iprophesy ni Propeta Joel, Propeta Daniel, Isaiah, Jeremiah, at iba pa dito sa kanyang birth, pero yun nga, siya ay dumating para sa sa bayang Israel. So hindi po dito, dumating po siya para iligtas ang kanyang bayan. Ito naman ay a revelation of the mystery. Ito po ay mystery and rebel to Apostle Paul. Okay, ito po yung mystery rebel. Mystery rebel to Apostle Paul. Ngayon, ang mga believers naman dito, believers of the death, burial, and resurrection, sila po ay yung tinatawag body of Christ. Maging Jew and Gentiles ay part sa body of Christ. Kaya ang resurrection dito po, uh, resurrection and then rapture. Yung body of Christ lang. Hindi kasama dito kasi ang dito ay part ng prophecy at paghaharian po sila pag ang Panginoon babalik si Kantan. Ay, sinasabi dito sa binasa natin sa Romans chapter 8.23 And not only they, but ourselves also, which have the, the first fruits of the spirits, even we ourselves grown within ourselves, waiting for the adoption to which the redemptions of our body. Dito po yun. Mangyayari pagdating ng rapture. Dagdagan pa po natin sa Philippians chapter 3.21. Philippians chapter 3.21. Twenty-one, who shall change our vile body that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Yen po dito po mangyari yun. Ah, ito po referring ah refers po yun sa body of Christ na mag mag magkaroon ng changes sa ating physical body into glorified body ay papalitan ng uh, heavenly body pagdating ng rapture. Ano pa? Which uh, chapter in the Bible fully sets forth the resurrection? Siyempre sa 1 Corinthians 15 ay, ay uh, makikita po natin dyan yung talagang explanation regarding uh, regarding sa sa Resurrection. So, napakahalaga po yan na uh, uh, maunawaan natin kung patungkol sa sa resurrection. Kaya, ang ang, ang uh, resurrection ito ay na-mention, manamention po yan sa, sa time past or sa Old Testament. Ang example po natin dyan, sila Job. Okay, si Job, si Abraham, si Elijah, Elisha at Isaiah na-mention sila po, uh, yun po yung kanilang hope, ang um, inaasahan po nila yung uh, resurrection din, pero syempre hindi po yan yung resurrection uh, under this present dispensation then how many resurrection does the Bible teach uh, uh, mayroon po at least uh, four na resurrection ang na-mention uh, sa uh, sa Bible okay, na-mention po ang resurrection ang una yung uh, resurrection ng ating Panginoong Hesus sa body of Christ dito po sa coming ng ating Panginoon at dito po sa great white throne judgment ay uh, mayroon din pong resurrection dyan na uh, uh, naka-record and then uh, what is the nature of the resurrection body so kung nature naman ang pag-uusapan ay mag- mayroong tinatawag na glorified or heavenly body immortal or spiritual body so in po yung uh, description pagdating ng time uh, ng uh, uh, code up then what are the, the blessings of the doctrines of the believers brings steadfast and movableness and much energy for the work of the Lord so yun po yung uh, blessings ng mga believers ay talagang uh, 
habang inaantay po natin ang rapture, uh, tuloy-tuloy lang po tayo sa mga uh, ginagawa po natin. Ayan. So, dito ay uh, ma makikita natin kung ano talaga ang ang uh, re resurrection na na mention. Eh, sa Old Testament, uh, ulitin ko, ay uh, mayroong resurrection pero dito po nangyari yan. Yung mga Gentiles nagiging part sa body of Christ pero kung hindi naman part sa sa body of Christ, kahit yung mga Gentiles din ay magiging uh, kung i-reject nila ito pwedeng mabigyan sila ng chance dito pero pag hindi, sila naman ay mag-resurrect dito sa Great White Throne Judgment pero ang uh, medyo mahirap pagdating nung panahon na yan dahil nga yun po ay sa judgment yan i-judge kung ano ang ginawa mga works lahat ng mga uh, ginagawa kaya pagdating ng judgment ay maraming mga uh, talagang nagre-reklamo sa ating Panginoon katulad ng mabasa natin sa Matthew punta natin ang Matthew chapter 7 I start sa 22 hanggang 23 uh, verse 21 not uh, everyone that says unto me Lord Lord shall enter into the kingdom of heaven but he that doeth the will of my father which is in heaven man I will say to me in that day Lord Lord have we not prophesied in thy name and in thy name have cast out devils and in thy name then many wonders, wonderful works, and then shall will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So dito po ay makikita natin na uh, time will come na may mga haharap sa ating Panginoon. Uh, dito po sa judgment, yung mga uh, may mga magsasabi na sila ay nasa uh, gumagawa sila ng uh, ma, mga gawain na gamit ang pangalang pang ito po yung uh, resu resurrection the, the final uh, resurrection yung mga, may mga unbelievers uh, second resurrection tawag to second resurrection or final re resurrection from the time past uh, but now and then eh, ages to come ages to come so, pagdating po dito ay judgment. Ito po yung judgment of works. Yan, judgment of works. Then po ay uh, maraming mga uh, magsasabi sa ating Panginoon. At saka, yung judgment na yun ay haharap ay may dalawang uh, group na haharap. Kung puntahan natin ang John chapter 5, 29. Puntahan lang natin ang John. 5.29 And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So dito po makikita yung, yung uh, may nagawang mabuti at saka uh, hindi mabuti ang kanyang ginawa haharap din sa ating Panginoon. May isang propesya na mababasa din natin dito sa sulat ni Daniel chapter 12. Yan, basahin lang po natin yung uh, sinabi ni Daniel sa verse 2. And many of them that sleep in the dust of, of the earth shall awake some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. So yun po ay uh, haharap din po sa ating Panginoon. Kaya pag, uh, pag-usapan ang uh, resurrection in time past but now, ages to come, ay mayroon pong uh, uh, kaibahan or ibang ibang uh, presentation under the prophecy and then under the the mystery program kung uh, pag-uusapan po natin ang tungkol sa resurrection. Even Jesus Christ ay sinasabi niya na siya yung resurrection. Anong sinasabi sa John chapter 11? Verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me... Uh, though he were dead, yet shall he live. Yun po yung ipinao. Kasi ang Panginoon, so siya po yung 
resurrection. No, si Job ay nagtatanong kung ang tao pagmamatay, mabubuhay pa kaya. Tingnan lang po natin ang Job. Mayroon sinasabi si Job dito, isang question na kung saan, uh, kung sabi niya, kung mamatay ang tao, siya ba ay mabubuhay? At kung mabubuhay, saan siya, kaya siya pupunta? Dito sa verse 10, But man dies and uh, wastes away, ye man giveth up the ghost, and where is he? So pag namatay ang tao, na, sabi niya, saan kaya? And then sabi din niya sa verse 14, If uh, any man dies, shall he, he live again? All days of my appointed time, will I wait till my chains come? Ang sabi niya, kung mamatay ang tao, mabubuhay pa kaya. So yun nga, ang, uh, ang makita natin dito sa Biblia ay talagang sila po ay mabubuhay. Pero nga, dito, sa second coming ng ating Panginoong Isus, doon po sila uh, bubuhayin. Hindi po sila kasama sa uh, body of Christ. Pagdating ng caught up or rapture, hindi po sila kasama dahil iba po yung kanyang ipinangako, kanilang direction, ang kanilang goal. Hindi po sila part doon sa heavenly program, kundi sila po ay part sa earthly program. Kaya ang Panginoon babalik at magahari sa bayang Israel para matupad ang propesya na nakasaan. At sinabi ng mga propeta patungkol po sa paghahari ng ating Panginoon. Nung dumating ang Panginoong Hesus, yun sana ang fulfillment, pero hindi po nila tinanggap kundi pinarusahan pinatay ang misyas. Kaya ang misyas ay babalik siya second time bilang hari at bilang judge ng time na yun. At kanyang bubuhayin ang mga Old Testament believers, Old Testament saints, at paghaharian po niya 1,000 years. Okay, so maraming salamat.